অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর পদার্থ একের অধ্যায় তিনের লাস্ট ক্লাস আজকে আজকে আমরা দুটি প্রশ্ন সমাধান করব একটি হচ্ছে খ এবং গ বিভাগের প্রশ্ন আর একটি হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা এই অধ্যায় তিনটে বেশি প্রশ্ন নাই খুব কম প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে আসে তো আমরা অলরেডি তিনটা অধ্যায় প্রশ্ন সলভ করেছি তো যে তিনটা প্রশ্ন আমরা সলভ করেছি সেই তিনটা প্রশ্ন আগে ভালো করে দেখবেন তারপর হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো সলভ করবেন আশা করি এখান থেকে আপনাদের ফাইনাল একটা কমন থাকার সম্ভাবনা আছে তো যারা আমাদের অনার্স প্রথম বর্ষ মেজর রসায়ন ডিপার্টমেন্টে পড়তেছেন এবং মেজর গণিত ডিপার্টমেন্টে পড়তেছেন তাদের জন্য কিন্তু নন মেজর পদার্থ একের এই ক্লাসগুলো তো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো আমরা দেখছি যে এখানে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে ঘূর্ণনশীল কোন বস্তুর গতিশক্তি রাশিমালার প্রতিপাদন করো অর্থাৎ কোন একটা বস্তু যে ঘুরতেছে তার মধ্যে যে গতিশক্তি নিহিত আছে তার রাশিমালা প্রতিপাদন করতে বলা হয়েছে তা আমরা যদি একটা চিত্র কল্পনা করি এই যে একটা চিত্র এই চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা দাগ দেওয়া অর্থাৎ এই অক্ষের সাপেক্ষে কোন একটা বস্তু ঘুরতেছে তো এই যে ঘুরতেছে বস্তুটা তো ধরেন কোনো কণাই ঘুরতেছে এটা হচ্ছে একটা অক্ষ এবং এটা সাপেক্ষে কোনো কণা ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে ধরেন এই মুহূর্তে যখন আসলো আমরা জাস্ট এই জায়গার জন্য একটা চিত্র আঁকলাম এবং এখানে যে এমন দিছি আমরা এমন দিয়ে আসলে কণাটার ভর বোঝাচ্ছে এখানে যে এম টু দেওয়া আছে এম টু দিয়ে দ্বিতীয় কণা ভর বোঝাচ্ছে তৃতীয় কণা চতুর্থ কণা পঞ্চম কণা ষষ্ঠ কণা সপ্তম কণা এইভাবে ষাটটা কণা আমরা আঁকছি আরও বেশিও হতে পারে কোনো সমস্যা নাই তো আরও কমও দিতে পারবে না তারা এবং এই এম দিয়ে তাহলে কণাগুলোর ভর বোঝাচ্ছে আর এখানে যে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর আছে আর ফাইভ আছে আর সিক্স আছে আর সেভেন আছে এগুলো হচ্ছে কণার দূরত্ব মানে এই যে আপনার এই অক্ষের সাপেক্ষে যে ঘুরতেছে সে অক্ষ থেকে সে কণাটা কতটুকু দূরে আছে সেটাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করতেছি তো এখানে আর ওয়ান আছে আর টু আছে মানে ষাটটা কণার জন্য ষাটটা দূরত্ব আমরা লিখছি জাস্ট এই চিত্রটা এতটুকুই আর কোনো বোঝার কিছু নাই তো এখন আমরা প্রথমেই বর্ণনায় যাব যে আসলে বর্ণনাটা দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে তা আমরা যদি প্রথমে বর্ণনাটা বুঝি এখানে লেখা আছে কোনো বস্তু বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করার সমন্বয়ে গঠিত তা আমরা ধরে নিলাম কি কোনো একটা বস্তু বা যে কোনো বস্তু কি হয় সব সময় অনেক পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করার সমন্বয়ে গঠিত হয় বস্তুর অভ্যন্তরে কণাগুলোর বিন্যাস এমন হয় যে এদের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বগত ব্যবধান থাকে বস্তুকে দৃঢ় বস্তু বলা হয় যদি গতিকালে কণাগুলোর দূরত্বগত ব্যবধান অপরিবর্তিত থাকে এই কারণে দৃঢ় বস্তু কোনো অক্ষ সাপেক্ষে ঘূর্ণন সম্পন্ন করলে এর প্রতিটি কণার কৌণিক ভরবেগ বা কৌণিক স্মরণের হার একই হয় তাহলে কি বুঝতে পারলেন যে কোন একটা বস্তু যেটা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং বস্তুর ভেতরে কণাগুলো এমনভাবে সাজানো যে এদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বগত ব্যবধান আছে এখন ওই বস্তুটাকে আমরা দৃঢ় বস্তু বলবো তো এই যে দূরত্বগত ব্যবধান এগুলো যদি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ সে যে ঘুরতেছে একই দূরত্ব যদি সে ঘুরতে থাকে তখন দৃঢ় বস্তু কোন অক্ষর সাপেক্ষে ঘূর্ণন সম্পন্ন করলে ধরেন এই অক্ষটা সাপেক্ষে ঘূর্ণন সম্পন্ন করলো এর প্রতিটি কণার কৌণিক স্মরণের হারটা কিন্তু একই হবে তো এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখব তো এখন আমরা এই চিত্রের জন্য একটু বর্ণনা লিখব এই চিত্রের বর্ণনাটা আমরা এইভাবে লিখব যে ধরি কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনরত কণার বা দৃঢ় কণা সমূহের ভর যথাক্রমে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি যেটা আমরা একটু আগে বললাম সেটা এখন লিখছি এবার আর ওয়ানেরটা লিখতে হবে অক্ষ থেকে কণাগুলোর দূরত্ব যথাক্রমে আর আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এবার বস্তুটি যেহেতু প্রশ্ন বলছে প্রতিটি কণার কৌণিক স্বর্ণের হার একই হবে তো বস্তুটি সুষম মানে কৌণিক দ্রুতিতে ঘুরলে এর প্রতিটি কণার কৌণিক দ্রুতি ওমেগা হবে অক্ষ হতে কণাগুলোর দূরত্ব বিভিন্ন বলে ভি সমসমান ওমেগা আর অনুসারে প্রতিটি কণার রৈখিক দ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন হবে ধরা যাক কণাগুলোর রৈখিক দ্রুতি যথাক্রমে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এবার হচ্ছে এটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি একটু প্রমাণ করার চেষ্টা করব তো এখন আমরা তাহলে লিখে দিতে পারি যে এমন ভরের কণার ঘূর্ণন গতিশক্তি বের করব এম টু কণারটা বের করব জাস্ট দুইটার জন্য বের করলে কিন্তু আমাদের একটা আইডিয়া এসে পড়বে যে আসলে কতটুকু মানে প্রত্যেকটা মান কীরকম হতে পারে তো প্রথমে যদি আমরা এম ওয়ানের জন্য বের করি আমরা কি লিখব যে তাহলে এম ওয়ান ভরের ভরের কণার ঘূর্ণন গতিশক্তি ই আর ওয়ান সমসমান হাফ এম এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার এখন হাফ লিখলাম এম ওয়ান লিখলাম কিন্তু ভি মানে আমরা কি জানি ওমেগা আর আর এই যে আমরা উপরে লিখছিলাম ভি সমসমান ওমেগা আর আর 
তাহলে ভি এর পরিবর্তে এখন আমরা আর ওয়ান স্কোয়ার ইউজ করব এবং ওমেগা স্কোয়ার ইউজ করব আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন সেমভাবে এখন আমরা এম টু ভরেরটার জন্য বের করব এম টু ভরের কনার ঘূর্ণন গতিশক্তি ই আর টু সমান সমান হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার তো এটা যদি এম টু ভি টু স্কোয়ার হয় তাহলে এটা কি হবে হাফ এম টু আর টু স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এইভাবে পর্যায়ক্রমে যদি আমরা মানে প্রতিটি এম ভরের করার জন্য যদি ঘূর্ণন গতিশক্তি বের করি তাহলে কিন্তু এইভাবে ধারাবাহিকভাবে এইভাবেই আসবে এম থ্রির জন্য আসবে এম থ্রি আর থ্রি স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এইভাবে আসবে তো আমরা এই লেখাটাই এখানে একটু লিখে দিব যে এইভাবে প্রতিটি কণার প্রতিটি কণার ঘূর্ণন গতিশক্তি নির্ণয় করে যোগ করলে দৃঢ় বস্তুর মোট গতিশক্তি পাওয়া যাবে এখন আমরা এই মোট গতিশক্তিটাই বের করব কিভাবে বের করবেন যেহেতু আমাদের প্রশ্নে বলা আছে যে ঘূর্ণনশীল কোনো বস্তুর গতিশক্তির রাশিমালা তাহলে আমাদের গতিশক্তির রাশিমালাটা আসলে বের করতে হবে তা আমরা কিন্তু এখন এই লেখাটা এইভাবে লিখতে পারি যে অতএব বস্তুর মোট মোট ঘূর্ণন গতিশক্তি কি হবে আমরা জাস্ট এটাকে ই আর ধরে নেব ই আর যদি ধরে নেই তাহলে হবে কি ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ডট 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 অর্থাৎ এখানে অসংখ্য ই এর মান হতে পারে ই আর ওয়ান হবে সরি ই আর ওয়ান ই আর টু প্লাস ডট 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 এখন আমাদের এখানে ই আর ঠিকই থাকবে শুধু ই আর ওয়ানের জায়গায় আমরা হচ্ছে মানটা দিব আমাদের ই ওয়ানের মান কত ছিল হাফ এম ওয়ান স্কোয়ার এম ওয়ান স্কোয়ার হবে না এম ওয়ান হবে আর ওয়ান স্কোয়ার হবে ওমেগা স্কোয়ার হবে প্লাস হাফ এম টু আর টু স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার হবে প্লাস ডট 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 তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি এটার মানটা নির্ণয় করতে পারি এখন আমরা এখানে হাফ এম আমরা যদি হাফ কমন নেই তাহলে কি থাকে হাফ থাকে হাফ থাকে পরে তাহলে ভিতরে থাকবে আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম টু আর টু স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এবং এই যে ওমেগাটা আছে সেই ওমেগাটাকেও আমরা কমন হিসাবে নিয়ে নিলাম কারণ প্রত্যেকটার মধ্যে ওমেগা আছে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা এই লাইনটাকে এভাবে লিখতে পারি যে ই আর সমান সমান হাফ ই পুরো মানটাকে আমরা সামেশন আকারে লিখতে পারি যে সামেশন অফ আই এম আই আর আই স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ডট ডট এক নং সমীকরণ সুতরাং আমরা ই আর সমান লিখতে পারি হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার এবং এটি হচ্ছে আমাদের কোন অক্ষের সাপেক্ষে একক কর্ণিক দুটিতে ঘূর্ণনরত দৃঢ় বস্তু জড়তার ভ্রামকে সংখ্যামান ঘূর্ণন গতিশক্তির সূত্র তো মূলত আমরা হচ্ছে এখানে আরও দুইটা লাইন আমাদের অ্যাড করতে হবে একটু ব্যাখ্যামূলক ওই দুইটা লাইন একটু অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটাই এটাই কিন্তু আমাদের ঘূর্ণন গতিশক্তির রাশিমালা তো এখানে কিন্তু যে আমাদের প্রশ্ন যদি আর একটু ঘুরিয়ে দেয় তো আমাদের কিন্তু এই আইটাও ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমরা আইটা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে এখানে আই সমান সমান কি দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামক দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামক এটা হচ্ছে আমাদের আই তো এখন এই আই দেখেন ওমেগা যদি ওয়ান হয় তাহলে আই সমান সমান কিন্তু টু ই হবে যে এখন এই ওমেগা সমান সমান ওয়ান হলে আই সমান সমান টু ই হবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে দুই গুণ তাহলে অত এফ কোনো অক্ষের সাপেক্ষে একক কৌণিক 
द्रुति घूर्णनरत दृढ़ वस्तुर जड़तार जड़तार भ्रामक जड़तार भ्रामक संख्या मान घूर्णन गतिशक्त द्विगुण के समान आशा कर सकते बुझते पे तो ये प्रश्न समाधान तो जरा स्क्रीनशट दी चाहान तरह शेषे स्क्रीनशट नार व्यवस्था कर देव आप चले जाबर द्वित प्रश्न तो द्वित प्रश्न हे एक गणितिक समस्या एवं अध्याय के जस्ट एक प्रश्न सिलेक्ट करते पे कारण यह नियम ही प्रश्नगुल्लो आसे खूब बेसि एक अध्याय के प्रश्न आसे एरक ना ये अध्याय के दुहजार छः साले इटे दुहजार षोलो साले एस एक प्रश्न एस हज़ार चौदह साले एरपर वोटार रिपिट है नहीं तो आप मन करी वोट तेम एक गुरुतपूर्ण ना प्रश्न एक गुरुतपूर्ण जो आसे एखान यान आस मैं अध्याय के खान आस प्रश्न एन सल्व करब एक तारे प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल जिरो पॉइंट जिरो 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 वन मीटार स्कोयर हम कत बल प्रयोग तरह दैर्घ्य आदि दैर्घ्य द्विगुण है निर्णय करो एगुल क्लस नाइन अंक मत ही अपना अनेक ही थकबें एगुलो तो प्रथम क्यों करब जो एखे की कि मान देवा आगू आगे लिखे निब तो ये वायर मान देवा आर्था दियांग गुणांक देव आ टू इंटू टू दिवर नाइन निउटन ठीक है निउटन प्लस मीटर स्कोयर तर हमें एल देवा आलटा हे तर आदि दैर्घ्य एलटा हे तर आदि दैर्घ्य आदि दैर्घ्य मान तो आसने देवा नहीं जस्ट लिखे निब एरपर बेर करब कि स्म एल स्म एलटा कि शेष दैर्घ्य वियोग आदि दैर्घ्य शेष दैर्घ्य वियोग आदि दैर्घ्य ए शेष दैर्घ्य बोलते द्विगुण टू एल टू एल माइनस आदि दैर्घ्य हे एल टूएल थे एल बद दी थे शुद्ध एल एट स्म एल एर मान एवं जो दरकार से क्षेत्रफल अर्थात ये क्योंकि प्रश्न देवाई आ जिरो पॉइंट जिरो 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 वन मीटर स्कोयर तो यार सूत्रता बसा दीब जो जेहतु बल मान बेर करते बोलते जानी वाई सम समान एफ एल डिवेड बल ये जान सूत्रता एन एखान कि करब एफ एल एर मान मान एफ एर मान बेर करब तो एफ एलटा के पास नहीं आसब वाई के पास नहीं जाब तो ये मन मन नीचे वन आसो वन साथ एफ एलटा गुण हम क्यों एफ एल एफ एल ही थकेंटारे जो मैं को गुण है तो हमें वाई इंटू एल थक एबार् कि करब एफटा के रेखे एलटा के पास पाठा दीब ता यम मान एरक आसार जो मानगुल बसाय दी देखें ये वाई ए ठीक थक क्योंकि एल एर जगह क्यों पेल एल से एल्ट बसा दीब नीचे एल बसा दीब तो हमें एल एल काटा गले थको शुद्ध वाई आर ए वायर मान कत वायर मान हम टू इंटू टेन टू दि पॉइंट नाइन और एर मान कत जिरो पॉइंट जिरो 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 वन तो ये जो एन कलकुलेशन करी टू इंटू टेन टू दि पॉर नाइन इंटू हे जिरो पॉइंट जिरो 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 वान आसे बीस हज़ार दु लाख आसे दुई लाख आसे और दुई लाख टाइम हमें सैंटिफिक मोड़े निब सफिक मोड़े जो नहीं टू इंटू टेन टू दि पार फाइव आसबाद टू इंटू टेन टू दि पार फाइव निउटन जेहतु बल तउटन है एकक ये हमारे एनसार तो आशा करी सकते बुझते पे क्लसटी और क्लसटी जरा स्क्रीनशट दीते चाचन एक जुम आउट कर दीची हमें क्लसगुल केम लगे अवश्य जाना कमेंट कर चैनल के सबसक्राइब कर पशे थकबें बेल आइकने क्लिक कर रखबें और नन मेजर मौलिक जो प्रशासन एक कोर्स जयन होते चाहिए अवश्य हमें ह्वाट्सपे मेसेज दीबें तो ये आज के क्लसटी सबाई भलो थकबें सुस्थान देखा नेक्स्ट को क्लस अलैकुम